السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بحضراتكم مع فيديو جديد على قناتنا قناتكم قناة السلامة أولا للمعرفة العامة عموما يعني هبدأ الأول عجبني السؤال بتاع يعني إيه الحماية المدنية أو الدفاع المدني طب الحماية المدنية أو الدفاع المدني هي هيئة من هيئات أجهزة الدولة لو افترضنا في مصر فهي جهاز تابع لوزارة الداخلية بتتقسم إقليميا تبع المحافظات وخلافه لا إدارة مركزية بتتولى شؤونها الفنية الدور الحماية المدنية أو يعني يعني معنى الحماية المدنية هي أنها تعتني وتهتم بكل ما هو خاص بالشق المدني الإنساني للحياة على أرض مصر الدفاع المدني هو نفس يعني اختلاف في المسمى في بعض دول بتستخدم التعريف اللي هو الدفاع المدني في ناس بتستخدم التعريف اللي هو الحماية المدنية مصر لحد سنة 2006 أو 2006 تقريبا كان قبل 2000 كانت المسمى بتاع الحماية المدنية هو اسمها الدفاع المدني الأسباب تتعلق بتعريف الأمم المتحدة وتعريف الجهات المعنية بال يعني الانسان ورعايه الانسان والاحصائيات وخلافه والجهة الدعمه فكان المسمى الاكثر شيوعا او التعريف المتعارف عليه هو السيفل بروتكشن اللي هو الحمايه المدنيه الدفاع المدني كان فيه لبس في ترجمته انه قد يكون حاجه ميليتاري او عسكريه المهم مصر التزمت بتعريفات الامم المتحده واتحول الاسم بالفعل للحمايه المدنيه طب الحمايه المدنيه قلنا هي معنيه بكل ما هو مدني على ارض مصر في من ناحيه السلامه والوقايه طيب الحمايه المدنيه ديت بتتقسم الى لو كلمنا في مصر هنقول ان هي فيها اطفاء ومفرقعات وانقاذ و و و و بس في بعد كده طبعا تدريب وفي حاجات اداريه وفي ما علينا المهم دول تحت عباءه قلنا وزاره الداخليه طيب في دول تانية بتبقى العباءة ديت مستقلة مستقلة ازاي؟ هي هيئة مستقلة في بعض دول كتيرة جدا هي هيئة ملهاش علاقة بالشرطة أصلا طيب في بعض دول هي وزارة لوحدها يعني الأردن الدفاع المدني عندهم أو الحماية المدنية هي وزارة يرأسها وزير بعض دول مدخلة الإسعاف جوه الحمايه المدنيه بحيث ان هي هيئه طوارئ منطقهم قد يكون صحيح لان هي الكل هي هيئات او جهه اغاثه جهه طوارئ ف يعني بتختلف من دوله لدوله لكن في النهايه هو الغرض زي ما احنا قلنا هو ان الجهه دي هي المعنيه ب الاستدعاء او تستدعى عند اي طارئ تستدعى عند اي مشكله او خطر او اغاثه بحيث هي تلبي هذا النداء كممثل للدوله الدور الحمايه المدنيه يعتبر دور انساني من الدرجه الاولى قبل ما يكون واجب وظيفي اللي بينجح دايما اللي بيكون بي يعني يعني شايف الرؤيه ديت قدامه قبل ما هي وظيفه. 
طيب الاصل في الموضوع الاغاثه او الانقاذ المفروض ينزل منه الايه الافرع الثانيه اللي هي اطفاء وخلافه لكن الامور عندنا متحركه سنه لكن كل بيؤدي دور طيب ايه الادوار احنا قلنا لو في بلاغ مطافي القوات بتتحرك بيكلم 180 اه رقم الطوارئ هو 180 الخاص بمين بالحماية المدنية على مستوى مصر يعني هو كان زمان في خلل صغير انك لما تتصل ممكن يسمع في اي محافظة تانية دلوقتي بعد التحديثات اللي اتعملت من عدة سنوات بقى المفروض انت بتطلب 180 من تليفونك الارضي او المحمول بيجيب لك محافظتك المهم يعني غرفة الطارق بتاعت الحماية المدنية في المكان ده طيب آه حرايق يبقى ده شك انقاذ حادثة كبيرة آه على طريق حادثة في الانقاذ البري آه ده الانقاذ البري قصدي حادثة في الانهار او النيل او الرياح او خلافه ده اسمه الانقاذ النهري كويس دول مختصين بالشق بتاع اي حاجة فيها انقاذ واستخراج من الانهار تمام ده ايه الشق بتاع طيب بيت متصدع بيت منهار كان بيجي لنا بلاغات مثلا يقول لك سمعنا تقطع ده جزء من السلم وقع فهو بيبلغ النجده على اساس يعمل محضر ويمكن هو مش مدرك ان لازم العقار كله لازم يتعاين من اول وجديد في ناس اوقات كان يقول لك السلم جزء منه وقع وفي ناس فوق طب هينزلوا ازاي؟ كانت كنا بنروح ننزلهم وطبقا كل حاله على حسب ادواتها اللي بتستخدم عشان تحقق انك تخلي السكان منها. فده جزء بالنسبه للعقارات في جزء تاني بالنسبه للانشطه الصناعيه والتجاريه انك لما بتعمل نشاط في جهه المفروض بيت خبره بيقدم لك الخطوط العريضه او الاساسيه اللي لا يجب النزول عنها وده اشرحها في الناس اللي كانت بتقول بتبقى في صعوبه وفي مشاكل وفي حاجات كده يعني. المهم في ستاندر بيديهولك بحيث انك تحافظ على اموالك وممتلكاتك والناس اللي هي شغالين عندك. ف ده دور برضو من ادوار الحمايه المدنيه دور تاني تامين الشخصيات تامين المؤتمرات تامين الماتشات التجمعات الكبيره احتفالات كبيره السيطره والتاكيد ان الجميع امن في المكان ده فيتفرزوا الاول ويتفحصهم او مش يتفحصهم يتفتشهم بحيث ان كل اللي موجودين يبقوا مطمئنين الاحتفال او المناسبه او الفعاليه سواء ماتش او خلافه تبقى بامان ويحتفلهم ويروحوا بيتهم مبسوطين زي الفل وده دور برضه الحمايه المدنيه كمفرقعات تحركات الشخصيات الهامه المؤتمرات الكبيره حاجات كتيره قوي بتتدخل فيها الحماية المدنية بخبرائها أو بظباطها وكوادرها بحيث أن العمل بيبقى متكاتف متكامل لتحقيق هدف بسيط جدا في النهاية أن الكل يحضر أو يتواجد بسلام ويروح بيته بسلام هو ده الغرض الرئيسي اللي بتدور حواليه كل الايه الخطط وكل الـ 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 الاجراءات اللي بتتم طيب ده باختصار الايه الحمايه المدنيه تعرفها طيب ده 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 بالنسبه للجزء ده اظن كده حضراتكم بقى ايه عرفتم في حاجات كتيره مثلا بتيجي يقول لك ده الباب قفل عليا والله ما بهرك <تصفيق> الباب اتقفل والمفتاح جوه ماشي هل في شخص جوه؟ هل في ارواح جوه؟ 
هل في حد كبير مش قادر يتحقق هل في طفل في الحاله دي لازم نفتح الباب لازم نوصل له ولازم نعمل له يعني انا قصدي اقول لكم في حاجات كتيره كانت الناس حتى بتستغرب لو بالصدفه شافهم في الاعلام او شافوا في اي حاجه يقول لك ده ال او على صفحه وزاره الداخليه ان القطه كانت مش عارف ايه ويقول لك ازاي يا معقوله اه لا من زمان جدا يعني لك انت تخيل ممكن يتحرك للحاجه ديت القطه دي مثلا سلم هيدروليكي مثلا 827 مليون بغير الطقم اللي رايح عشان يجيب القطه من المكان ده ده شيء بنعمله او كنا بنعمله كاجراء طبيعي لان زي ما قلنا هو الغرض الرئيسي هو حماية الارواح والممتلكات وسواء بقى الارواح دي بني ادم حيوان خلافه ما بتفرقش يعني